ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం ఏదైతే ఫస్ట్ లెసన్కి సంబంధించి రీడింగ్ బి అలాగే రీడింగ్ సి గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాం సో రీడింగ్ బిలో మనకి మై మదర్ అనే పోయం గురించి ఇవ్వడం జరిగింది సో దీన్ని ఎవరు రాశారో ముందు డిస్కస్ చేద్దాం సో దీన్ని రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు రాయడం జరిగింది ఇతను ఎయిటీన్ సిక్స్టీ వన్లో జన్మించారు నైన్టీన్ ఫార్టీ వన్లో చనిపోవడం జరిగింది ఇతను విశ్వకవి అలాగే గురుదేవ్గా చాలా ప్రసిద్ధి చెందిన వ్యక్తి ఇతను శాంతి నికేతన్ హీ వాజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ శాంతి నికేతన్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్కూల్ సో ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్కూల్ శాంతి నికేతన్ అనే స్కూల్ని కూడా ఇతను స్థాపించడం జరిగింది He was awarded the Nobel Prize in Literature for his Geetanjali, the Song of Offerings. So, Geetanjali and Rachan ki, it is a Nobel Prize kuda pondodan jarigindi, sahityam lo literature lo. Each of his poems reflects Indian vision and love towards his motherland. So, it is a Rase Prati Rachan kuda allowant to nante, India paina, in, uh, motherland paina atan kuna affection ni tele jesthu unto nante mata. He is considered the voice of Indian heritage and spiritualism. అంటే ఈ సంస్కృతి వాటిని ప్రతిబింబించే విధంగా ఇతను రచనలు అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి సో ఇందులో ఉన్న గ్లాజరీ కనుక చూసుకుంటే హోవర్ మీన్స్ రిమైన్ ఇన్ ది ఎయిర్ అలాగే షివ్లి అంటే పారిజాత ఫ్లవర్స్ అంటారు కదా అవి అనమాట స్మాల్ వైట్ ఆరెంజ్ కలర్లా ఉంటూ ఉంటాయి సెంట్ అంటే మంచి స్మెల్ అనమాట సో ఇప్పుడు మనం పోయంలోకి వెళ్ళిపోదాం ఐ కెనాట్ రిమెంబర్ మై మదర్ ఓన్లీ సమ్ టైమ్ ఇన్ ది మిడ్స్ట్ ఆఫ్ మై ప్లే సో అతనికి వాళ్ళ అమ్మ ఎప్పుడు గుర్తురాదట కానీ ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందంటే ఓన్లీ సమ్ టైమ్స్ ఇన్ ది మిడ్స్ ఆఫ్ ప్లే మిడ్స్ ఆఫ్ మై ప్లే మిడ్స్ మీన్స్ మిడిల్ అని అర్థం సో కానీ ఎప్పుడెప్పుడు అంటే ఒక్కొక్కసారి ఆడుకుంటూ ఉంటారు కదా సో ఆడుకున్నప్పుడు మధ్యలో గుర్తొస్తూ ఉంటుందట ఎ ట్యూన్ సీమ్స్ టు హ్యా హోవర్ ఓవర్ మై ప్లే థింగ్స్ ద ట్యూన్ ఆఫ్ సమ్ సాంగ్ దట్ షీ యూజ్ టు హమ్ వైల్ రాకింగ్ మై క్రాడెల్ సో హోవర్ మీన్స్ గాల్లో తేలడం అనమాట అంటే ఇతను ఆడుకునేటప్పుడు ఒక ట్యూన్ అనేది వినిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట అంటే గాల్లో ఏదో తేలుతూ వస్తున్నట్టుగా సో ఆడుకునేటప్పుడు ఏదో ట్యూన్ అనేది వినిపిస్తూ ఉంద ఉంటుందట ఆ ట్యూన్ ఎలా ఉంటుందట అంటే వాళ్ళ మదర్ తనని ఉయ్యాల్లో వేసి ఊపేటప్పుడు పాడే జోలపాట ఎలా ఉంటుందో ఆ ట్యూన్ ఎలా ఉంటుందో అది కూడా అలానే ఉంటుందట సో అలా వర్ణించారు అనమాట కవి అలాగే ఐ కాంట్ రిమెంబర్ మై మదర్ సో నాకు మా మదర్ గుర్తురారు బట్ వెన్ ఇన్ ది ఎర్లీ ఆటమ్ మార్నింగ్ సో ఆట మీన్స్ శరద్ ఋతువు అనమాట సో కానీ ఎర్లీ శరద్ ఋతువు అంటే మార్నింగ్ శరద్ ఋతువులో ఉదయం పూట ద స్మెల్ ఆఫ్ ద శివ్లి ఫ్లవర్స్ ఫ్లోట్స్ ఇన్ ది ఎయిర్ ఇక్కడ పారిజాత పువ్వుల యొక్క సుగంధం అనేది గాలిలో తేలుకుంటూ వచ్చినప్పుడు ద సెంట్ ఆఫ్ ద ద సెంట్ ఆఫ్ ద మార్నింగ్ సర్వీస్ ఇన్ ది టెంపుల్ కమ్స్ టు మీ యాజ్ ద సెంట్ ఆఫ్ మై మదర్ సో ఆ ఉదయం పూట టెంపుల్లోంచి వచ్చి ఏదైతే ఆ స్మెల్ ఉంటుందో అంటే టెంపుల్లో పూజలు అవి చేసినప్పుడు ఆ గంధపు స్మెల్ కానీ పువ్వుల స్మెల్ కానీ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ స్మెల్ ఎలా ఉన్నదట వాళ్ళ మదర్ దగ్గర నుంచి వచ్చే స్మెల్ లాగా అతనికి అనిపిస్తూ ఉన్నదట అంటే అప్పుడు వాళ్ళ మదర్ గుర్తొస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఐ కనాట్ రిమెంబర్ మై మదర్ మళ్ళీ మా మదర్ నాకు గుర్తులేదు బట్ ఓన్లీ వ్యాన్ ఫ్రమ్ మై బెడ్రూమ్ విండో ఐ సెండ్ మై ఐస్ ఇన్ టు ది బ్లూ ఆఫ్ ద డిస్టెంట్ స్కై సో కానీ నా బెడ్రూమ్లో నుంచొని ఆ కిటికీలోంచి నేను బయటికి చూసినప్పుడు ఆ దూరంగా ఆ స్కైని చూస్తున్నప్పుడు ఐ ఫీల్ దట్ ద స్టిల్నెస్ ఆఫ్ మై మదర్స్ గేజ్ ఆన్ మై ఫేస్ హ్యాజ్ స్ప్రెడ్ ఆల్ ఓవర్ ద స్కై సో ఆ యొక్క వాళ్ళ యొక్క మదర్ ఫేస్ అనేది ఆ స్కై అంతా కూడా నిండిపోయి ఆ ఫేస్ అందంగా కనిపిస్తూ ఉంటుందట సో ఆ విధంగా ఇక్కడ కవి మై మదర్ అనే పోయం గురించి ఇచ్చారు ఇది చాలా చిన్న పోయమే సో ఈ విధంగా ఇవ్వడం అయితే జరిగిందనమాట అంటే తనకి వాళ్ళ మదర్ గుర్తురాదట బట్ ఆడుకునేటప్పుడు ఏవైతే కొన్ని గాల్లోంచి వచ్చే ఏవైతే ట్యూన్స్ ఉంటాయో సో ఆ ట్యూన్స్ ఎలా ఉన్నాయట వాళ్ళ మదర్ ఉయ్యాలలో వేసి పాడేటప్పుడు ఎలా ఉంటాయో అలా ఉన్నాయట అలాగే తనకి వాళ్ళ మదర్ గుర్తురాదట బట్ శరద్ ఋతువులో ఉదయం పూట ఏవైతే ఈ శివుల పారిజాత పువ్వుల నుంచి వచ్చే స్మెల్ కానీ దేవుడి గుళ్ళో నుంచి వచ్చే స్మెల్ కానీ ఎలా ఉంటుందట వాళ్ళ మదర్ నుంచి వచ్చే స్మెల్ లాగే ఉంటుందట అలాగే అతనికి వాళ్ళ మదర్ గుర్తురాదట బట్ అతని యొక్క రూమ్లోంచి కిటికీలోంచి చూసినప్పుడు దూరంగా స్కై అంతా కూడా వాళ్ళ యొక్క మదర్ ఫేసే ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుందట అని ఇక్కడ పోయం ద్వారా మనకి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు తెలియజేయడం జరిగింది సో ఇది మనకి పోయంకి సంబంధించి కనుక మెటాఫోర్ గురించి కనుక మాట్లాడుకుంటే మెటాఫోర్ అంటే ఏంటంటే సింపుల్గా అలంకారం లేదా రూపక అలంకారం అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు సిమిలీ అంటే ఏంటంటే ఉపమానం సో త
హరి వాజ్ ఏ లైన్ ఇన్ ది ఫైట్ సింపుల్గా చెప్పాలనుకుంటే సిమిలీ మెటాఫోర్ గురించి మనం చూద్దాం ఇవి మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో సిమిలి అంటే ఏంటంటే ఒక దాన్ని ఇంకొక దా ఇప్పుడు సపోజ్ మనం తెలుగులో ఆమె ముఖం చంద్రబింబం వలె ఉంది అని అంటాం కదా సో అక్కడ వలె అలాంటివి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఇక్కడ సిమిలీలో యాజ్ లైక్ అని సో యాజ్ లైక్ ఇలా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం మెటాఫోర్లో ఏంటంటే యాజ్ లైక్ ఇలా యూజ్ చేసి చెప్పం సో ఆమె ముఖం చంద్రబింబమే అన్నట్టు చెప్తాం అనమాట సో ఇక్కడ ఆమె ముఖం చంద్రబింబం వలె ఉన్నది అని దాంతో పోలుస్తూ మనం చెప్తే మెటాఫోర్లో ఏంటి ఆమె ముఖం చంద్రబింబమే ఇంకా చంద్రబింబం లాగే ఉంటుంది ఇంకా లాగే వలె ఇలాంటివి ఏమి ఉండవు ఆమె ముఖం చంద్రబింబం అంతే సో ఇక్కడ మనం కంపేర్ చేస్తూ చెప్తాం ఇక్కడ ఏంటంటే డైరెక్ట్ కంపారిజన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ హరి వాజ్ ఏ లైన్ ఇన్ ది ఫైట్ సో హరి ఇంకా ఫైట్లో ఎలా అంటే లైన్ లైన్లా ఫైట్ చేస్తూ ఉంటాడట సో ఇంకా లైనే లైన్ లాగే ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు సిమ్లీలో కనుక చూసుకుంటే యాజ్ కూల్ యాజ్ ఎ కుకుంబర్ యాజ్ వైట్ యాజ్ నో అంటే తే ఏదైతే మంచు అంతా తెల్లంగా లైఫ్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ అన్ ఐస్ క్రీమ్ అంటే ఐస్ క్రీమ్ వల్ల ఐస్ క్రీమ్తో పోల్చుతున్నారు ఇలా ఏంటంటే సిమ్లీలో పోలిక అనేది ఉంటుంది మెటాఫోర్లో ఏంటంటే డైరెక్ట్గా చెప్పడం అనమాట సో అలాంటి పోలిక అనేది ఉండదు అంటే లైక్ యాజ్ అలాంటి ఏ కంపారిజన్స్ ఉండవు అనమాట నెక్స్ట్ పర్సోనిఫికేషన్ అంటే ఏంటంటే గివింగ్ నాన్ హ్యూమన్ ఆబ్జెక్ట్స్ హ్యూమన్ క్యారెక్టర్స్ అంటే మనం సపోజ్ అతిశయక్తి అంటూ ఉంటాం కదా అంటే ఉన్నదానికంటే ఎక్కువ చేసి చెప్పడం అన్నట్టు అలా ద మూన్ డ్యాన్స్డ్ మోన్ ఫుల్లీ ఓవర్ ద వాటర్ అంటే మూన్ అనేది డ్యాన్స్ వేస్తుందా ఏది కదా అంటే దాన్ని ఎలా అంటే మనం ప్రాణం లేని వాటికి ప్రాణాన్ని ఆపాదించి చెప్తూ ఉన్నట్టు అనమాట సో దాన్ని ఇక్కడ పర్సోనిఫికేషన్ అని అంటూ ఉంటారు సో ఇలా మనకి మెటాఫోర్ సిమిలి పర్సోనిఫికేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ బట్ ఇక్కడ చూడండి మనం చూడకుండా వదిలేసి ఉంటే ఇంత మంచి టాపిక్ అనేది ఇక్కడ మిస్ అవుతూ ఉంది సో ఇది మనకి ఏపీలో మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో నెక్స్ట్ కనుక చూసుకుంటే ఎ లెటర్ టు ఏ ఫ్రెండ్ సో మిగతా అన్నీ కూడా ఇక్కడ మీరు అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్ తెలంగాణ ఉన్నాయని మాత్రం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి అండి ఎందుకంటే అందులో ఉన్న మ్యాటర్ అనేది సేమ్ కావాలంటే మీరు టెక్స్ట్ బుక్స్ అనేవి కంపేర్ చేసి చూసుకోండి సో ఇక్కడ ఎ లెటర్ టు ఏ ఫ్రెండ్ అనేది కనుక చూసుకుంటే హైదరాబాద్ ట్వెల్వ్ లెవెన్ టూ థౌజండ్ లెవెన్లో లెటర్ అనేది రాశారు డియర్ సురేష్ దిస్ ఈజ్ రమేష్ ఐ అప్లైజ్ ఫర్ నాట్ మీటింగ్ యూ డ్యూరింగ్ వి యువర్ విజిట్ టు హైదరాబాద్ లాస్ట్ వీక్ సో సురేష్కి రమేష్ లెటర్ రాస్తున్నాడు అనమాట సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏమని స్టార్ట్ చేశాడు ఐ అప్లైజ్ ఫర్ నాట్ మీటింగ్ యూ సో నన్ను క్షమించు నేను నువ్వు హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు నేను నేను కలవలేకపోయాను అన్ఫార్చునేట్లీ ఐ హ్యాడ్ ఏ మీటింగ్ ఇన్ మై ఆఫీస్ సో అనుకోకుండా నాకు మీటింగ్ తగిలింది ఐ రిమెంబర్ హౌ వీ ఎంజాయ్ అవర్ చైల్డ్హుడ్ డేస్ ఇన్ మణికొండ విలేజ్ సో నాకు మనం మణికొండలో చిన్నప్పుడు ఎంజాయ్ చేసిన అన్ని విషయాలు గుర్తొస్తూ ఉన్నాయి ఎవ్రీ డే వీ ప్లే టుగెదర్ ఇన్ అవర్ గార్డెన్ అవర్ ఫ్యామిలీ వాజ్ వెరీ బిగ్ సో ప్రతిరోజు మనం గార్డెన్లో ఆడుకుంటూ ఉండే వాళ్ళం మన ఫ్యామిలీ అనేది చాలా పెద్దగా ఉండేది ఐ రిమెంబర్ హౌ వీ ప్లే ఇన్ ది మూన్ లైట్ అవర్ గ్రాండ్ మా యూజ్ టు గివ్ అవర్ ఫ్రూట్స్ అండ్ బిస్కెట్స్ సో మనం మూన్ లైట్లో అంటే వెన్నెల్లో బాగా ఆడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం అప్పుడు మన గ్రాండ్ ఫాదర్స్ అంటే గ్రాండ్ మదర్స్ వాళ్ళు ఫ్రూట్స్ బిస్కెట్స్ ఇవన్నీ ఇస్తూ ఉండేవారు అవర్ గ్రాండ్ ఫా యూజ్ టు టెల్ అవర్స్ ఫెయిరీ టేల్స్ అబౌట్ ద ప్రిన్సెస్ వారియర్స్ అండ్ ద విలేజ్ బాయ్స్ సో గ్రాండ్ పా అంటే తాతలు వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఏంటి మంచి మంచి కథలు రాజ్కుమారు కథలు వీరుల కథలు ఇవన్నీ చెప్తూ ఉండేవారు యూజ్ టు యూజ్ టు అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే అంటే పాస్ట్లో ఒక ఒక యాక్షన్ జరుగుతూ ఉండేది ఇప్పుడు అది జరగట్లేదు అన్నప్పుడు యూజ్ టు సపోజ్ ఐ యూజ్ టు ప్లే క్రికెట్ అంటే ఇంతకుముందు ఆడేవాడిని ఇప్పుడు ఆడట్లేదు అని చెప్పినప్పుడు ఇలా పూర్వం జరిగేది ఇప్పుడు జరగట్లేదు అనే దానికి యూజ్ టు అనేది వాడుతూ ఉంటారు అనమాట నా ఐ హమ్ వర్కింగ్ అట్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ హైదరాబాద్ సో మైక్రోసాఫ్ట్లో పనిచేస్తున్నారు ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో మైక్రోసాఫ్ట్గా పనిచేస్తున్నారు అనమాట యాజ్ ఏ కంప్ మైక్రోసాఫ్ట్లో పనిచేస్తున్నారు యాజ్ ఏ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామర్ ఒక కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామర్గా పనిచేస్తున్నారు అనమాట ఐ యామ్ మ్యారీడ్ అండ్ వీ హ్యావ్ ఏ చైల్డ్ సో మాకు మ్యారేజ్ అనేది అయిపోయింది ఒక చైల్డ్ కూడా ఉన్నాడు మై వైఫ్ వర్క్స్ అట్ డెల్ హైదరాబాద్ యాజ్ ఏ సిస్టమ్ అనాలిస్ట్ అనాలిస్ట్ సో మా వైఫ్ కూడా డెల్లో పనిచేస్తుంది అక్కడ హైదరాబాద్లోనే ఆమె యొక్క సిస్టమ్ అనాలిస్ట్ కింద
వి హార్డ్లీ ఫైన్ టైమ్ టు సీట్ టుగెదర్ సో ఇద్దరు కూర్చొని మాట్లాడుకోవడానికి చాలా టైం అనేది మేము కష్టంగా వెతుక్కుంటూ ఉంటాం హౌ డిస్గస్టింగ్ అంటే ఎంత వరస్ట్ థింక్ ఇది అని వి వర్క్ విత్ కంప్యూటర్స్ థింక్ లైక్ కంప్యూటర్స్ అండ్ లీవ్ లైక్ కంప్యూటర్స్ వీ హ్యావ్ ఫర్గెట్ అన్ అవర్ ఫ్యామిలీ సో మేము ఆ కంప్యూటర్స్లో ఆలోచిస్తూ కంప్యూటర్స్లో బతుకుతూ ఉన్నాము సో మా ఫ్యామిలీస్ని మేము మర్చిపోయి ఉన్నాము ఐ రిమెంబర్ హౌ వీ ప్లేడ్ గిల్లిగండ గిల్లిదండ హైడ్ అండ్ సీక్ అండ్ కబడ్డీ వీ వెంట్ ఫర్ స్విమ్మింగ్ ఇన్ అవర్ లోకల్ ట్యాంక్ ఎవ్రీ సండే సో నాకు ఇవన్నీ గుర్తొస్తాయి ఎలా అంటే మనం గిల్లిదండ ఆడుకునేది కానీ హైడ్ అండ్ సీక్ దాగుడు మూతలు కానీ కబడ్డీ ఇవన్నీ ఆడుకున్నవి గుర్తొస్తూ ఉంటాయి అలాగే ఆదివారం పూట లోకల్ ట్యాంక్స్లోకి వెళ్ళి స్విమ్మింగ్ చేయడం ఇవన్నీ గుర్తొస్తూ ఉన్నాయి హియర్ వీ లివ్ అండ్ ఇన్ అన్ అపార్ట్మెంట్ వెర్ దెర్ ఈస్ నో రూమ్ టు ప్లే సో ఇక్కడ మేము ఒక చిన్న అపార్ట్మెంట్లో ఉంటున్నాం ఇక్కడ ఎలాంటి రూమ్ అంటే ఆడుకోవడానికి ఎలాంటి గదులు ఉండవు అవర్ ఫ్లాట్ ఈజ్ అవర్ వరల్డ్ జస్ట్ లైక్ ఏ వెల్ ఫర్ ఏ ఫ్రాగ్ అంటే బావిలో ఉన్న కప్పకి బావి ఎలాగో మాకు మా ఫ్లాట్ అలా అనమాట అని అంటున్నారు హౌ హ్యాపీ వీ వేర్ ఇన్ అవర్ స్కూల్ సో స్కూల్లో మనం ఎంత హ్యాపీగా ఉండేవాళ్ళం వీ యూజ్ టు సిట్ ఇన్ ది సేమ్ రో డిడ్ ఆల్ ద వర్క్ టుగెదర్ టు టుక్ పార్ట్ ఇన్ ది ఈవెంట్స్ సో అందరం పక్క పక్కనే కూర్చొని అన్ని పనులు అందరం పంచుకుంటూ చేసేవాళ్ళం ఐ రిమెంబర్ హౌ పద్మనాభయ్య సార్ అవర్ క్లాస్ టీచర్ ఎప్రిషియేటర్స్ వెన్ వీ గాట్ ద ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఇన్ డిస్టిక్ సైన్స్ ఫేర్ సో నాకు గుర్తుంది ఇంకా ఏంటి అంటే మనం డిస్టిక్లో ఈ సైన్స్ ఫేర్లో ఫస్ట్ ప్రైజ్ అనేది తెచ్చుకున్నప్పుడు మన క్లాస్ టీచర్ మనల్ని చాలా బాగా పొగిడారు కదా ఐ రిమెంబర్ హౌ ఈ వెంట్ ఆన్ ఏ పిక్నిక్ టు కోయిల్ సాగర్ సో కోయిల్ సాగర్కి మనం పిక్నిక్కి వెళ్ళాం అది కూడా నాకు గుర్తుంది దేర్ వీ వెంట్ బోటింగ్ అవర్ టూర్ టు శ్రీశైలం వాజ్ మెమొరబుల్ సో అక్కడ బోటింగ్కి వెళ్ళాం అలాగే శ్రీశైలానికి వెళ్ళిన టూర్ కూడా నాకు చాలా మెమొరబుల్ స్టిల్ ఐ రిమెంబర్ ద గ్రీన్ హిల్స్ ఫ ఫుల్ ఆఫ్ ట్రీస్ దట్ ఆల్మోస్ట్ టచ్డ్ ద స్కై సో ఆకాశాన్ని అందేటంత ఎత్తులో మనకు ఆ చెట్లన్నీ కూడా పచ్చని చెట్లు ఇప్పటికీ నాకు గుర్తున్నాయి అని అంటున్నారు అనమాట ఐ రిమెంబర్ ద రోరింగ్ ఆఫ్ ద కృష్ణా రివర్ అట్ ద డ్యామ్ అంటే కృష్ణా రివర్ నుంచి వచ్చే ఏదైతే వాటర్ చేసే శబ్దం ఉన్నదో అది కూడా నాకు ఇంకా గుర్తున్నది దెర్ ఈజ్ నథింగ్ హియర్ ఇక్కడ అలాంటివి ఏమీ ఉండవు ఐ వండర్ ఎట్ మై చైల్డ్ సైలెన్స్ హీ ఆల్వేస్ సిట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ అండ్ ప్లే గేమ్స్ నెవర్ కేరింగ్ ఫర్ ఎనీ వన్ సో మా పిల్లల్ని చూస్తే నాకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఎప్పుడు కంప్యూటర్ ముందే ఉండి ఆటలు అనేవి ఆడతారు చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళని పట్టే పట్టించుకోరు అసలు అని అంటున్నారు అనమాట ఐ రిమెంబర్ ద హ్యాపీ మూమెంట్స్ వెన్ అవర్ అంకిల్ విజిటెడ్ అస్ హీ బ్రౌట్ టాయ్స్ అండ్ ఫ్రూట్ ఫర్ అస్ సో నాకు ఇంకా గుర్తున్నది మన అంకుల్ మన కోసం వచ్చినప్పుడు ఎన్నో బొమ్మలు అవి తెస్తూ ఉండేవారు అవర్ ఆన్ బ్రౌట్ మీ ఎ న్యూ డ్రెస్ ఫర్ దసరా సో దసరాకి ఒక న్యూ డ్రెస్ అనేది ఇచ్చారు హౌ వీ ఎంజాయ్ దీపావళి దీపావళిని మనం చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాం స్టిల్ ఐ హియర్ ద సౌండ్ ఆఫ్ క్రాకర్స్ ఐ కెన్ సీ ద రాకెట్స్ ఫ్లయింగ్ ఇన్ టు ది స్కై మేకింగ్ ది నైట్ ఫుల్ ఆఫ్ లైట్ వేర్ ఆర్ దోస్ డేస్ సో ఇలా మనం గడిపిన రోజులన్నీ కూడా ఏమైపోయాయని అంటున్నారు మై చైల్డ్ డజంట్ నో హీజ్ అంకుల్ ఆర్ ఆంట్ సో మా పిల్లలకి అంకుల్ ఆంట్ తెలియ తెలీదు ఫర్ హిమ్ అంకుల్ అండ్ నైబర్ ఆర్ ద సేమ్ సో వాళ్ళకి అంకుల్స్ నైబర్స్ అందరూ కూడా సేమే సమ్టైమ్స్ ఐ థింక్ ఆఫ్ అవర్ చైల్డ్హుడ్ డేస్ ఐ థింక్ ఆఫ్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అంకుల్స్ బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ సో అందరి గురించి నేను ఒక్కొక్కసారి తలుచుకుంటూ ఉంటాను వీ మిస్ ఇట్ దమ్ వీ మిస్ ఇట్ ద జాయ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ వీ మిస్ ఇట్ దేర్ కంపెనీ వీ మిస్సింగ్ మెనీ థింగ్స్ ఇన్ ది బిజ్ ఇన్ దిస్ బిజీ లైఫ్ సో వాళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీ ఎఫెక్షన్ కానీ వాళ్ళతో ఉన్న ఆ యొక్క టైం కానీ కంపెనీ కానీ అన్నీ మిస్ అవుతున్నాం ఈ బిజీ లైఫ్లో పడి సురేష్ ఐ డోంట్ నో వేర్ దోస్ గార్డెన్స్ హ్యావ్ గాన్ దోస్ ఫెయిరీ టేల్స్ దోస్ ఫ్రూట్ దోస్ వర్డ్స్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ సో ఆ గార్డెన్స్ కానీ ఈ కథలు కానీ ఇవన్నీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయి లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్ళిందో అర్థం కావట్లేదు వీ హ్యావ్ లాస్ట్ అవర్ రియల్ లైఫ్ ఇన్ దిస్ అన్రియల్ వర్డ్ సో ఈ యొక్క జీవం లేని లైఫ్లో వరల్డ్లో మనం ఆ యొక్క రియల్ లైఫ్ని కోల్పోతూ ఉన్నాం ఎనీ హౌ ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ ఐ హ్యావ్ ఫౌన్ టైమ్ టు రైట్ యూ రైట్ టు యూ సో ఏదేమైనా నీకు లెటర్ రాయడానికి నాకు టైం దొరికినందుకు నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను ప్ల